Hey mensen, Mark hier over Our Dynasty met vandaag weer een nieuwe video wat de Wicked League Rewards zijn, waar ik op zich wel wat mee kan eigenlijk. Want ik heb natuurlijk, spaar natuurlijk, je ziet het al, Store 6, ik bewaar wat packs voor Team of the Season, uh, de goede packs. En daarnaast probeer ik of investeringen te doen voor mijn team waar nodig, of ik bewaar geld voor SPC's die me nog meer packs kunnen opleveren voor Team of the Season. Dus, doe vooral een duimpje omhoog als je nog niet gaat namens deze video, duizend likes en alle vorm in de nacht zou ik dat enorm waarderen. Bedankt voor je support de video van gisteren. Ik weet dat zo'n soort video's zoals die van gisteren geen viral zal zijn. Ik weet dat het niet mijn populairste video ooit zal zijn. Maar ik waardeer het wel. De gedachten, de meningen die sommige mensen daarop achterlieten. Dus dat is welkom. Allereerst uh, wat ik verkocht heb. Want dat laat ik altijd zien zodat jullie precies weten hoeveel ik uitgeef en wat niet. Ik heb Manolas verkocht. Ik vind het dus normaal al dusdanig goed dat het me niet nodig leek. Uh, ik heb in zilver geïnvesteerd en ik heb met winst verkocht. Want uh, hem voor 25.000, die kocht ik ooit voor 19.000. Uh, TV voor iets meer. En Cyprien. Ook met iets van winst, dus dat is helemaal prima. Gimenez verkocht. Uh, en de rest eigenlijk ook. Ik had Schneider alleen. Schneider mocht ook weer weg. Hetzelfde geldt voor Vergaan. Dembele ook. Uh, ik heb gemerkt dat Dembele in het begin van het jaar een van de betere kaarten was om te hebben. Maar met alle kaarten die er nu zijn, voldoet hij voor mijn gevoel gewoon niet aan de standaard voor Wicked League. Dat ben dat puur Wicked, zie je. In ieder geval, ik heb 120.249 coins op dit moment. Uh, gold 1 Wicked League Awards. Wat 200k packs zijn, die bewaar ik. Maar de 50k is hartstikke welkom. Nou, waarom is dat zo? Nou, allereerst met 170k kan je op dit punt van FIFA kan je al aardig wat. Ik kan best wat shit maken. Het punt is dat dit is nu mijn team. Niet hoe het blijft in-game. Maar uh, het belangrijkste is dat ik, ik had er op Twitter over dat ik het gevoel had dat er iets miste aan mijn team. En toen dacht ik, toen zei Matthijs van, uh, is misschien Ronaldo zo dat je het wil op hem let? En ik zo, nee, 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 want heel veel mensen hadden de indruk dat Ronaldo mijn probleem was in mijn team. Ronaldo is niet het probleem in mijn team. De man is een god. Uh, loopt E, loopt iets van, uh, hoe zeg je dat, ja... Te, hij loopt 3 op 2 qua doelpunten contributie. Dus ik moest even aan mijn woorden komen. Ik, maak, ik, ik zou iets van 500k verlies maken als ik hem zou verkopen. Maar ik heb geen moment spijt. Want hij heeft me echt gecarried in meerdere Wicked Leaks. Ik heb Casemiro gekocht. Omdat ik wat body mist op het midden van mijn gevoel. Uh, Mijn Golan heeft wel wat, aardig wat fysiek. Qua stats 84. Maar hij is niet de langste. En hetzelfde gaat voor Modric. Dus ik dacht. Hmm, hij heeft wel een punt. Want Matthijs zei. Ja, je, je mist echt iemand, op iemand een mis mis voor die kopduels. Want... Hoe ik het in-game ga veranderen, ja, ik ga dat zo waar doen, is ik ga 4-3-1-2 spelen. Uh, Ronaldo blijft spits. Uh, let even niet op de cam nu hoor, dat maakt niet uit. En dit is dan hoe het gaat staan. Want Casimiro's stats zijn nagenoeg crimineel. Nou, op dit moment zie je natuurlijk, haalt hij maar 7 cam. Dat is niet wat belangrijk is, want we starten op 10. En dan, de enige die op 7 start, is Casimiro. Nou, Casemiro, Carrasco natuurlijk, mijn excuses. Uh, want Carrasco had ik natuurlijk als monthly reward. Hartstikke ziek eigenlijk. Tegelijkertijd weet ik niet wat ik met hem moet. Um, en ik weet dat dat gek klinkt, want je denkt, Mark, het is een 88 rated kaart. In game rate het waarschijnlijk nog veel hoger. Dat klopt, dat klopt 100%. Uh, ik ga het niet eens proberen tegenin te gaan. Maar toch heb ik mijn twijfels bij. Uh, allereerst, uh, de, de eerste twijfels die ik heb, is niet dat ik uh, normale maanden weer heb teruggekocht voor 5300 met anker. Misschien wat meer, maar inflatie en dergelijke, bla bla bla, bla. ik snap de markt ook niet. Um, ik heb dit team dus zo staan, dit wordt de 4-3-1-2. Waar ik aan twijfel zijn twee dingen, en ik wil jullie mening, want jullie geven vaak aan dat je veel hebt aan wat ik jullie meegeef. En ik heb eerlijk waar wat aan wat jullie mij meegeven, dus waar ik jullie mening over wil... Is, zal ik hier normale beel halen? Ik weet dat, het denk, dat je denkt van, Mark, waarom zou je omdat beel wel echt een buitencategorie speler is? Hij is sneller, hij heeft meer fysiek. Oké, okay, hij heeft ook meer verdedigd, maar dat boeit me niet. En Krasio heeft betere shooting, passing en dribbling. Dus het is een beetje om het even van wie ik daadwerkelijk daarvoor moet halen. Laat me weten wat jullie daarmee zouden doen. Nou, wat ik ook aan denk, en ik ga dit waarschijnlijk wel doen. Uh, dit is trouwens niet meer relevant. Uh, Oh, dit team ook niet, want ik verwijder net het goede team. Laat maar, ik, maak het, ik stel het zo weer opnieuw in. Waar ik aan denk is tijdens Team Season met de coins die ik ga verdienen. En ik ga deze maand nog een keer Elite Weekly halen trouwens. Ik wist niet of je het al door had. Als je me niet volgt op Twitter, dan, dan wist je dat waarschijnlijk niet. Maar ik ga het nog een keer halen, ik weet het 100% zeker. Uh, ik heb goed FIFA gespeeld de afgelopen week. Uh, wat nieuwe dingen geprobeerd, wat nieuwe dingen ontdekt die werken en dingen die niet werken. Um, ik ga 100% tijdens Casio A... Serie A. Nee, Jezus. Dus ik ben nog niet zo heel lang wakker. Accepteer dat. Um, ik ga weer een Casio A team maken tijdens Team Season. Uh, ik heb het gevoel dat aan dat andere team is niet veel meer te doen. 
uh, team, team of the Year upgrades daar gelaten voor bijvoorbeeld Modric um, en hoe heet het? Oh ja, uh, Marcelo zou links achter kunnen. Maar ik heb niet het gevoel dat dat noodzakelijk upgrades zijn. Nou, als je bedenkt dat ik graag de 4-3-1-2 speel en er gewoon heel veel mogelijk gaat zijn met uh, Casio A Team Season, dan wordt het echt genieten. Want ik heb sowieso dus deze Gomez uh, en dit trio van kaarten is echt, het is crimineel. Het, is het, me het komt meer dicht bij crimineel dan wat dan ook. Deze 88 graden kaart is belachelijk. Sommige, sommige mensen vinden zijn 89 graden kaart fijner dan die balla. Het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. En ik denk dat dat veel zegt. Dus ik weet dat deze, dat deze set van verdedigers in het andere team ook staat. Daar zou ik wel wat op kunnen vinden. Maar dit kan zo'n fijn team worden met het Casio A team season dat uitkomt. Want Casio A is waarschijnlijk de meest ondergewaardeerde league. Of, of, of over het hoofd gekeken league in FIFA 17. Het is belachelijk. Alexandro team season 100%. Als je kijkt naar Casio A middenvelders... En ik moet eerlijk toegeven, ik kijk de league niet, dus ik weet niet wie het zou verdienen. En dan moet ik niet naar mijn club gaan, want ik heb niks meer in mijn club. Wie zou hem kunnen krijgen? Hamsik gaat hem waarschijnlijk moeten krijgen. En dat baseer ik niet op het feit dat hij informs heeft, dat baseer ik op het feit dat ik hem veel lees. Ik bedoel, ik kan, ik kan voorspellen dat mensen die met season krijgen vanwege hun informs, maar dat is ook niks. Marquisio, ik weet het niet. Ik weet niet eens of hij altijd basis start bij Juve. Ik zag hem in de Champions League invallen. Ik weet niet of dat een indicator is, maar Pjanic zou leuk zijn. Ik vond zijn normale kaart namelijk echt geweldig. En voor de rest, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik weet dat Bonaventura geblesseerd is, dus dat is zonde, want zijn vorm was fantastisch. En ik had begrepen dat hij daarvoor goed speelde, maar ik weet niet wie het van de Casio A verder verdient qua middenveld. Ik weet wel dat ik de Casio A enorm waardeer, dus dit moment in FIFA. Nou, wat ik dus nog wil doen, um, en ik weet, als je dit nog kijkt trouwens, dan heb ik je mening echt nodig. Welke SBC's, op het moment dat jullie dit kijken, jullie zien het op vrijdag, en op vrijdag zou ik waarschijnlijk nog niet gespeeld hebben. Welke SBC's zal ik precies nog doen... En geef een thumbs up aan de comment waarvan je denkt, oké, okay, die SBC moet nog gedaan worden. Want het is hartstikke fijn om veel comments te hebben, want ik hou van die interactie met jullie. Maar tegelijkertijd wil ik precies weten welke SBC's mensen het liefst hebben dat ik doe. Welke het slimst is. Ik weet dat deze waarschijnlijk voordelig is. Maar ik wil het zeker weten namens jullie. Dus laat me dat vooral weten in de comments. Laat mij ook weten of jullie Bill alsnog zouden halen. Of dat jullie zeggen, ik zou hem laten voor Carrasco. Carrasco zal prima presteren. En dan zie ik jullie hopelijk... Ik denk morgen weer. Of als deze video, ja, weet je, als deze video goed bevalt, kunnen we dat zeker doen. Morgen bij een nieuwe video. Jeeuw.